ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் இரட்சகர் இயேசுவின் மகிமையின் ஊழியங்கள் சார்பில் உங்களுக்கு எங்களுடைய அன்பின் வாழ்த்துதல்களை நாங்கள் கொண்டு வருகிறோம் குடும்பங்களுக்கான விசேஷித்த ஜபம் என்கின்ற நேரலையிலே உங்களை சந்திப்பதில் எங்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் புதன்கிழமை இரவு ஏழு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை இந்த நேரலை ஒளிபரப்பாகும் குடும்பத்திற்குள்ளே போராட்டமா வியாதியின் பிடியிலே சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்களா உங்களுக்காகவே தேவ செய்தி அளிப்பவர் சிஸ்டர் ஜபகுமாரி டேவிட் அவர்கள் நம்முடைய சகோதரி ஜபகுமாரி டேவிட் அவர்களுடைய அநேக தேவ செய்திகள் பாடல்கள் யூடியூபில் இருக்கிறது நீங்கள் அனைவரும் அதை கண்டு தேவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் ஜப குறிப்புகள் எதுவாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் உங்களுக்காக ஜீபிக்க நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே பிரேஸ் தலாட் ரட்சகர் இயேசுவின் மகிமையின் ஊழியங்கள் சார்பில் உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துதல்கள் இஸ்ரேல் மக்கள் காணம் தேசத்தை நோக்கி பிரயாணப்படுகையில் பகலில் மேக ஸ்தம்பத்திலும் இரவில் அக்னி ஸ்தம்பத்திலும் கர்த்தர் அவர்களுக்கு முன் சென்றார் கர்த்தர் நம்மையும் ஒரு மகிமையின் மேகத்திற்குள்ளே வைத்து நம்மை மூடி கொண்டிருக்கிறார் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார் பாடுவோமா ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே விலகாத பாடலை கேட்டீங்களா ஒரு மகிமையின் மேகம் 
நம்மை அனைவரையும் மூடினதை நீங்கள் உணர்ந்தீங்களா கர்த்தரிக்கை மகிமை தேவதாசர்கள் பைபிளை நம்ம நிறைய பேரை பார்க்குறோம் கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கு எந்த நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம அவருக்கு ஒப்புவிக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வாதமாக மாற்ற வல்லவராயிருக்கிறார் பாடுவோமா கர்த்தருடைய சித்தத்தை தேடி ஒரு பாடலை பாடுவோமா ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கிறேன் சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணைய நாமத்திலே உங்கள் யாவருக்கும் இரட்சகர் இயேசுவின் மகிமையான ஊழியத்தின் சார்பிலே வாழ்த்துதலை கொண்டு வருகிறேன் சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்களா 
தேவன் நமக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியங்களை தந்திருக்கிறார் நிறைய விடுதலைகள் நமக்கு நிறைய காரியங்களிலே மாற்றங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஜபத்திற்கு பதில் கொடுக்கிற தேவன் ஹலே லூயா நூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் முதல் வசனத்திலே பாபிலோன் ஆறுகள் அருகே நாங்கள் உட்கார்ந்து அங்கே சீயோனை நினைத்து அழுதோம் பாபிலோன் ஆறுகள் அருகே நாங்கள் உட்கார்ந்து அங்கே சீயோனை நினைத்து அழுதோம் கர்த்தர் நமக்கு அழகான ஒரு விடுதலையை கொடுத்து நல்ல ஒரு பாதுகாப்பு நல்ல ஒரு ஃபெலோஷிப்லாம் கொடுக்குறார் ஆண்டவர் அநேகருக்கு விளங்குறது இல்லை சும்மா ஏதோ ஒரு ஜபம் ஜ ஏதோ ஒரு ஐக்கியம் அப்படி என்று சொல்லி போயிடுறாங்க ஆனால் அதை இழந்துட்ட பிறகு பாபிலோன் என்றதான ஒரு அடிமைதனம் பாபிலோன் என்றதான ஒரு பயங்கரமான அடிமைப்படுத்துகிற ஒரு இடம் சில இடத்துல மீறி போய் சில இடத்துல மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா அங்கிருந்து வெளியில் வரவே முடியாது பாபிலோன் தேவ பிள்ளைகளை சிறைப்பிடித்து கொண்டு போய் சிறையில் வைத்ததான இடம் எழுபது வருஷம் பாபிலோனிலே சிறைக்குள்ளாக இருந்தாங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஏன் சிறைக்குள்ளாக போகிறாங்க ஏன் நமக்கு இந்த பாபிலோனின் அனுபவம் ஏன் வருது சில யோசிக்கிறதே கிடையாது வேதத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏசியா திருக்கதர்சின் புஸ்தகத்தில் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு பத்து பதினோராவது வசனம் உன் பலமாகிய கண்மலையை நீர் நினையாமல் உன் ரட்சிப்பாகிய தேவனை மறந்தாய் ஆதலால் நீ நேர்த்தியான நாற்றுக்களை நட்டாலும் அந்நிய தேசத்து கன்றுகளை வைத்தாலும் பகற்காலத்திலே உன் நாற்றை வளரவும் விடியற் காலத்திலே உன் விதையை முளைக்கவும் பண்ணினாலும் பலனை சேர்க்கும் நாளிலே துக்கமும் கடும் வேதனையுமே உங்கள் அறுப்பாயிருக்கும் ஏன் இந்த சிறை இருப்பு ஏன் இந்த பாபிலோன் இந்த பாபிலோனை குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது எனக்கு ஏன் இந்த இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வசனம் சொல்லுகிறது உன் பலனாகிய கண்மலையை நீ மறந்திருக்கிற உன் பலமாகிய கண்மலையை நீ மறந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைய உன்னை தூக்கி எடுத்தாரு நீ சிறுமைப்பட்டிருந்த நேரத்தில் வியாதிப்பட்டிருந்த நேரத்தில் பயங்கரமான போராட்டத்தில் கடந்த நேரத்தில் உனக்கு தூக்கி எடுத்த கண்மலையை நீ மறந்து போயிருக்கிறாய் நீ என்னதான் விதை விதைத்தாலும் அந்நிய தேசத்தில் உன்னுடைய விதையை நீ நாட்டி வைத்தாலும் அதை நன்றாக வளர்ந்து வந்தாலும் ஆனால் பலனை சேர்க்கிற ஒரு நாள் இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் நீ எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு பலனை காண முடியாது எல்லாமே வந்து ஒரு சொத்தையாக போய்விட்டது என்றால் தானியங்கள் நீ எடுத்த பிரயாசங்கள் எல்லாம் வீண் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு சீயோனை நினைத்து நீ அட முடியாது நீ என்னதான் அழுதாலும் உன் தேவனை நீ மறந்து போய் உட்கார்ந்துருக்கிற உனக்கு உணர்வே இல்லாத ஒரு ஜீவியத்தில் போய் இருக்கிற உனக்கு சிந்தையில் சிந்திக்க கூட உனக்கு நேரம் இல்லை இந்த எரேமியால வாசிக்கிறோம் எரேமியா பதினேழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் இஸ்ரவேலின் நம்பிக்கையாகிய கர்த்தாவே உம்மை விட்டு விலகுகிறவர்கள் யாவரும் வெட்கப்படுவார்கள் அவர்கள் ஜீவனுள்ள தண்ணீரின் ஊற்றாகிய கர்த்தரை விட்டு விலகி போனபடியால் உம்மை விட்டு அகன்று போகிறவருடைய பெயர் புழுதியில் எழுதப்படும் இஸ்ரவேலின் நம்பிக்கையாகிய கர்த்தாவே உம்மை விட்டு விலகுகிற யாவரும் வெட்கப்பட்டு போவார்கள் அவர்கள் ஜீவனுள்ள தண்ணீரின் ஊற்றை மறந்து போயிருக்கிறார்கள் அருமையான தேவ பிள்ளையே 
நீ மறுபடியுமாக உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நீ புதுப்பித்து கொண்டு வா நீ பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகம் அன்னிய பாஷை வரங்களை புதுப்பித்து கொண்டு தேவ சமூகத்தில் வந்து நீ மனம் கசந்து அழுது உன ஒப்புக்கொடு சீமோன் பேதரு மனம் கசந்து அழுதார் ஆண்டவர் சொன்னார் நீ என்னை மூன்று தரணி மறுதளிக்க போற ஆண்டவரை யாரும் உண்மை விட்டு விலகி போனாலும் நான் உமை விட்டு போமாட்டேன் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி உறுதியாக ரொம்ப பந்தாலாம் பேசிட்டார் ஆண்டவர் சொன்னார் அப்பா நீ தான் என்னை மூன்று தரம் என்ன மறுதளிக்க போற பின்வாங்கி போயிட்டார் யாருன்னே தெரியவே தெரியாது சத்தியம் பண்ண கூட தொடங்கிட்டாராம் பாருங்க ஆனா அப்படிப்பட்ட மனுஷன் ஆண்டவர் அந்த மூன்றாந்தரம் மறுதளித்த பொழுது பேதுருவை திரும்பி பார்த்தார் அந்த பார்வை இருக்கு பாருங்க மன துருக்கம் உள்ள தேவன் அருமையான தேவ பிள்ளையே உன்னை எப்படியெல்லாம் வைத்து தேவன் அழகு பார்த்தார் உன்னை எப்படியெல்லாம் ஆண்டவர் உன்னை அழகாக பாதுகாத்தார் நீ போன இடத்துலலாம் உன்னை பாதுகாத்து கொண்டு வந்த தெய்வம் அவர் உன்னோடு கூட இருக்கிற தகப்பன் உன்னை ஆண்டவர் ஒரு நாள் உன்னை கைவிட மாட்டார் உன்னை ஒரு நாள் அவர் மறந்துட மாட்டார் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உபாகமம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுப்பேன் என்று அபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோப்பு என்பவர்கள் ஆகிய உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்தில் உன்னை பிரவேசிக்க பண்ணும் போதும் நீ கட்டாத வசதியான பெரிய பட்டணங்களையும் நீ நிரப்பாத சகல நல்ல வஸ்துக்களாலும் நிரம்பிய வீடுகளையும் நீ வெட்டாமல் வெட்டப்பட்டிருக்கிற துறவுகளையும் நீ நடாத திராட்சத் தோட்டங்களையும் ஒளிவ தோப்புகளையும் அவர் உனக்கு கொடுப்பதினால் நீ சாப்பிட்டு திருப்தியாகும் போதும் நீ அடிமைப்பட்டிருந்த வீடாகிய எகிப்து தேசத்திலிருந்து உன்னை புறப்பட பண்ணின கர்த்தரை மறவாத படிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம் அடிமை தனத்திலிருந்து தம்முடைய ஜனங்களை தேவன் அழைத்து கொண்டு வந்து எவ்வளோ அழகாக நிரப்பாத நல்ல வஸ்துக்கள் தேவன் நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்திக்கிறார் ஒன்றும் குறைவுபட்டு போகலை எல்லாம் விரும்பின வாழ்க்கையே கொடுத்தார் உங்களுக்கு நீங்க என்னெல்லாம் கேட்டீங்களோ அதெல்லாம் எசப்ப கொடுத்தாங்க அந்த தேவைக்காக மாத்திரம் ஆண்டவரை தேடுகிற ஜனமாக இராதபடி முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்கிற ஜனமாக முடிவு பரியந்தம் கர்த்தரை பற்றி கொண்டிருக்கிறதான ஜனமாக நீ ஆண்டவரை உறுதியாக பிடித்து கொண்டிருப்பா என்றால் அவரை மறவாதபடிக்கு நீ எச்சரிக்கையா இருப்பாய் என்றால் உன்னை ஆண்டவர் இன்னும் உன்னை உயர்த்தி உன்னை அழகு பார்க்கிற தேவன் இங்க மாத்திரம் அல்ல இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போகும் பொழுதும் அந்த மகிமையான ஒரு தேசம் நமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவ பிள்ளையே இந்த சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஏழுல நம்ம வாசித்தோம் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாவது வசனம் எங்களை சிறைப்பிடித்தவர்கள் அங்கே எங்கள் பாடல்களையும் எங்களை பாழாக்கினவர்கள் மங்கள கீதத்தையும் விரும்பி சியோனின் பாட்டுக்களில் சிலதை எங்களுக்கு பாடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் உங்களை சிறைப்பிடித்தவர்கள் உங்களை மனமடி உண்டாக்கினவர்கள் இப்ப சொல்றாங்க நீ ஒரு பாட்டு பாடு சியோனினுடைய பாட்டை பாடு எப்படி பாடுகிற முடியும் எப்படி நமக்கு ஒரு உள்ளத்தில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கணும் கர்த்தரை பாடி துதிக்க நமக்கு மனதில் ஒரு சந்தோஷம் அந்நிய தேசத்தில் நாங்கள் எப்படி பாடுகிறது பாடலெல்லாம் நின்று போய்விட்டது தேவனை ஆராதிக்கிற ஆராதனை நின்று போயிருக்கிறது தேவ பிள்ளையே நீ மறுபடியுமாக உன் இருதையும் கர்த்தர் பக்கமாக திரும்பட்டும் உன் தேவன் உன்னை நினைத்திருக்கிறார் அவர் உன்னை ஆசிர்வதிக்கிற தேவன் 
உன் சிறையிருப்பை திருப்புகிறவர் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேறு சிலமே நான் உன்னை மறந்தால் என் வலது கை தன் தொழிலை மறப்பதாக நான் உன்னை எப்படி மறப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை ஒரு நாள் உன்னை மறக்கிறது இல்லை தெய்வ பிள்ளையே பாபிலோன் வேண்டாம் மகளே அடிமதனத்துக்குள்ளே நீ போய்விடாதே கர்த்தரை மறந்து விடாதே அவர் உனக்கு செய்ததெல்லாம் நினைத்துப்பார் எப்பேற்பட்ட வியாதி டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க நீ பிழைக்க முடியாது என்று உன்னை தூக்கி எடுத்த தேவன் உன சாட்சியை கொடுக்க வைத்த தேவன் ஆனால் இப்போது நீ மறந்திருக்கிறாய் உனக்கு உலகம்தான் உன் கண் முன்னாக இருக்கிறது உன் ஆஸ்திகள் தான் உன் கண் முன்னாக இருக்கிறது உடைய பதவியும் உன்னுடைய அந்தஸ்தம் தான் கண் முன்னாக இருக்கிறது ஆண்டவரை மறந்திருக்கிறாயே நீ தேவனை தேடின நாட்கள் இப்பொழுது எங்கே அந்த மணி நேரங்கள் எங்கே தேவ சமூகத்தில் நீ ஓடி வந்த காலங்கள் எங்கே நீ ஆண்டவரை துதிக்க வேண்டும் ஆராதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்த நேரங்கள் எங்கே ஆண்டவர் சொல்றான் நான் உன்னை எப்படி மறப்பே நீ என்ன மறந்துட்டாலும் நான் உன்னை மறக்கிறது இல்லையே எரிசலுமே நான் உன்னை மறந்தால் என் வலது கை தன் தொழிலையே மறப்பதாக என்று பாபிலோன் அருகே உட்கார்ந்து சியோனை நினைத்து நீங்கள் அழுது கொண்டிருக்கிறீர்களா எத்தனையோ மக்கள் இன்றைக்கு ஏன் இந்த போராட்டம் ஏன் இந்த வாதைகள் ஏன் இந்த உபத்திரவம் எனக்கு ஏன் ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில கொண்டு வந்தார் ஒருவேளை இந்த கொரோனாவில பாதிக்கப்பட்டு அன்பாய் நேசித்த உறவுகளை இழந்து போய் நிற்கிறீர்களா இனி ஏன் நான் துதிக்கணும் ஏன் ஆண்டவரை தேடணும் ஏன் ஆண்டவரை நான் உயர்த்தணும் ஆண்டவர் மேல நீங்க கோபத்தோடு இருக்கிறீர்களா அருமையான தெய்வ பிள்ளையே ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் உன்னை எப்படி மறப்பேன் ஏசையா நாற்பத்தி நான்கு இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சிறுவேலேனு என் தாசன் நான் உன்னை உருவாக்கினேன் சிறுவேலை இவைகளை நினை நீ என்னால் மறக்கப்படுவது இல்லை நான் உனை எப்படியெல்லாம் நடத்தி கொண்டு வந்தேன் உன்னை எப்படியெல்லாம் தாங்கினேன் எப்படியெல்லாம் ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையை சுமக்கிறது போல ஒரு தாய் தன் பிள்ளையை எப்படி ஏந்தி கொள்ளுவாளோ அப்படியெல்லாம் உனை முதிர்ந்த வயதிலும் உன்னை தாங்கி சுமந்து உன்னை தப்பு வைத்து உன்னை பாதுகாத்து நடத்தி வந்தேனே நான் உன்னை எப்படி மறப்பேன் நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன் இந்த உலகத்தில் யார் நம்மளை விட்டு போனாலும் எந்த காரியத்தை நம்ம இழந்து போனாலும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை போஷித்து நடத்துகிற தேவன் அவர் உங்களை போஷித்து நடத்துவார் தேவ பிள்ளையே நீ ஒரு நாள் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை பாபிலோனுடைய அடிமதனத்தில் போய் சிக்கிக் கொண்டாயோ பாபிலோன் என்ற வேதனைக்குள்ளாக சிக்கிக் கொண்டாயோ அங்க போய் உட்கார்ந்து எங்களை பாட சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் எப்படி பாட முடியும் எப்படி நாங்கள் அந்நிய தேசத்தில் பாடுவது கர்த்தர் இதோ உனக்கு ஒரு துதிக்கிற ஒரு ஆவியை ஊற்றுகிறார் தேவனை துதிக்கிற ஒரு அபிஷேகம் உனக்குள்ள இறங்கி வருகிறது நீ தேவனை துதிக்க நீ ஆரம்பிக்க போகிற உன்னை ஒரு தீர்க்கதரிசியாக தேவன் எடுப்ப போகிறார் எல்லா சிறை இருப்புகளும் மாறப்போகிறது நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற சிறை இருப்பு தேசத்தில் இருக்கிற சிறை இருப்பு நாமத்தினாலே நம்முடைய சிறை இருப்பை கர்த்தர் திருப்பும் பொழுது நிச்சயமாக நீங்க பாடி துதித்து தேவனை மகிமைப்படுத்துவீர்கள் வேதத்தில் எரேமியால வாசிக்கிற முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் ஆறு ஏழு இதோ நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வர பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூரண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன் நான் யோதாவின் சிறையிருப்பையும் இஸ்ரவேலின் சிறையிருப்பையும் திருப்பி 
முன் இருந்தது போல அவர்களை கட்டுவிப்பேன் என்று கர்த்த சொல்லுகிறார் அருமையான தேவ பிள்ளையே உங்களை மறுபடியும் தேவன் துதிக்க வைக்க போகிறார் இந்த செய்தியை நீங்கள் எங்கிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் ஆண்டவர் உங்களை துதிக்க வைக்கிறதான இந்த சத்தம் உன் ஏரியாவில் உன்னுடைய வீட்டுக்குள்ளாக இருக்கிற எல்லா கட்டுகளை ஒட்டைக்க போகிறது வேதத்தில் இந்த இறைமையா முப்பத்தி மூன்றுல ஒன்பதாம் வசனம் நான் அவர்களுக்கு செய்யும் நன்மையை எல்லாம் கேட்க போகிற பூமியின் எல்லா ஜாதிகளுக்கு முன்பாக அது எனக்கு மகிழ்ச்சியுள்ள கீர்த்தியாயும் புகழ்ச்சியாயும் மகிமையாயும் இருக்கும் நான் அவர்களுக்கு அருளி செய்யும் எல்லா நன்மையின் நிமித்தமும் எல்லா சமாதானத்தின் நிமித்தமும் இவர்கள் பயந்து நடுங்குவார்கள் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர் உனக்கு செய்ய போகிற நன்மையை கேட்க போகிற எல்லா ஜனங்களுக்குள்ளும் ஒரு மகிழ்ச்சி எழும்பம் பாருங்க அது ஆண்டவருக்கு கொடுக்கிற கணம் என்னை சிநேகிக்கிறவர்களை நானும் சிநேகிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் என்னை கணம் பண்ணுகிறவர்களை நானும் கணம் பண்ணுவேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் உங்களை ஒரு நாள் வெறுமையாக விடமாட்டார் இனி நீ அழுது கொண்டீராய் உன் கூப்பிடுதலின் சத்தத்துக்கு அவர் உருக்கமாய் இறங்கி வரப்போகிறார் கர்த்தர் உன்னுடைய ஜபத்தை தேவன் கேட்டு இறங்க போகிறார் தேவ பிள்ளையே அவர்கள் உன்னை விசாரிப்பரற்ற சியன் என்று சொல்லி உனக்கு தள்ளுண்டவள் என்று பெயரிட்டபடியால் நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வர பண்ணி உன் காயங்களை ஆற்றுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர் மகிமையின் ராஜா அவர் வல்லமையின் ராஜா சகலத்தையும் நேர்த்தியாக நமக்காக செய்திருக்கிறவர் உன் கட்டுகள் ஒட்டைக்கப்படும் அவரே ஆதியும் அந்தமுமானவர் அவரே அல்பா ஒமேகாவுமானவர் உன விடுவிக்கிற கர்த்தர் உனக்கு செய்ய போகிற நன்மை எல்லாம் கேட்க போகிற எல்லா ஜனங்களிடத்திலிருந்து ஆண்டவருக்கு அது புகழ்ச்சியாக எழும்ப போகிறது கர்த்தர் உன்னை நேசிக்கிறார் கர்த்தர் உனை நேசிக்கிறார் உன்னை ஒரு நாள் அவர் மறந்துட மாட்டார் உன்னை ஒரு நாள் வெறுத்து தள்ள மாட்டார் மனிதர்கள் ஒருவேளை நம்மளை வெறுத்து விடலாம் ஒரு சின்ன காரியத்தில் கூட நம்மளை தூக்கி எறிந்து விடுவார்கள் அவர்களை நாடி செல்லவில்லை என்றால் நம்மளை மட்டம் தட்டி விடுவார்கள் அவரிடத்தில் சில காரியங்களை சொல்லலை என்று சொன்னால் அவ்வளவுதான் ஊரையே பற்றி வைத்து விடுவார்கள் ஆனால் கர்த்தர் அப்படி அல்ல நீ எங்க அழுது கொண்டிருக்கிற எந்த மூளையில ஆண்டவர் உன் ஜபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிறவர் ஏசையா முப்பதாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் பத்தொன்பதாம் வசனம் சியோனை சேர்ந்த ஜனங்கள் எருசலமில் வாசமாயிருப்பார்கள் இனி நீ அழுது கொண்டீராய் உன் கூப்பிடுதலின் சத்தத்துக்கு அவர் உருக்கமாய் இறங்கி அதை கேட்ட உடனே உனக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வார் உனக்கு தேவன் மறு உத்தரவு கொடுக்கிறவர் அவர் உன்னை விசாரிக்கிறவர் உன்னை என் தேவன் அவர் சொன்ன வார்த்தையை ஆண்டவர் இன்றைக்கு என்னை மறைத்து அவர் கொடுத்த வார்த்தையை உங்களுக்கு ஒரு தகப்பனாக உங்களுக்கு வெளிப்பட்டு இருக்கிறார் உன்னை எப்படி மறப்பேன் தெய்வ பிள்ளையே அவர் உங்கள் தகப்பன் அவர் நீங்கள் நம்பி கொண்டிருக்கிறதான கண்மலையாக இருக்கிறார் கண்மலையாகி கர்த்தரை ஒரு நாள் மறந்து போகாதிருங்க ஜீவ ஊற்றை விட்டு நீங்க பின்வாங்கி போய் விடாதிருங்க அந்த ஊற்றுக்குள்ள தான் நமக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கிறது அந்த ஊற்றுக்குள்ள தான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சுகம் இருக்கிறது கர்த்த நம்மை நேசிக்கிறவர் அருமையான தெய்வ பிள்ளையே உங்களுக்காக இந்த நேரத்தில் நான் செபிக்க போகிறேன் பாபிலோன் என்றதான் அடிமை தனம் இனி வேண்டாம் மகளே நீ செய்த தவறை மறுபடி செய்து விடாதே 
ஆண்டவர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார் அவருடைய வருகை மிக சமீபமாக இருக்கிறது அவருடைய வருகையை நம்ம எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம் எல்லா நேரங்களிலும் அப்பா உங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தையை நிறைவேற்ற வரப்போகிறார் உங்களுக்கு சொன்னதை செய்து முடிக்க வரப்போகிறார் லூக்கா மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒன்பதாம் வசனம் சொல்லுகிறது இப்பொழுதே கோடாரியானது மரங்களின் வேறருகே வைத்திருக்கிறது ஆகையால் நல்ல கனி கொடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினிலே போடப்படும் என்று கோடாரி மரங்களின் வேறருகே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது சரியா ஆயத்தமாக இருக்கிறது ஒருவேளை மனம் திரும்பி கர்த்தர் பக்கமாக நீங்கள் திரும்புவீர்கள் என்றால் நீங்கள் பிழைத்து கொள்வீர்கள் நீங்கள் பிழைப்பீர்கள் முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரை தேடுங்கள் முழு ஆத்துமாவோடு கர்த்தரை தேடுங்கள் உங்களுக்கு தேவன் கொடுத்த எல்லா நன்மைகள் நம்ம கேட்டு கொடுக்கல ஆண்டவர் கேட்காமலேயே ஏசப்பா எல்லாம் செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட தேவன் நம்முடைய ஆண்டவர் அந்த தெய்வத்துக்கு ஒரு நாளும் நீங்கள் அவரை விட்டு பின்வாங்கி போகவோ ஆண்டவரை துக்கப்படுத்தவோ நீங்கள் ஒரு நாள் இடம் கொடுக்காதீங்க பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க கண்களை முடிச்சவிக்கலாம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற மகா பரிசுத்தமை இறக்கம் உள்ள நல்ல தகப்பனை இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு ஜபத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் எந்தெந்த இடங்களில் இருந்தெல்லாம் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்களோ அவர்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற பாபிலோனின் அனுபவங்கள் மாறுவதாக நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விடுதலையை தாரோ எங்களுக்கு விடுதலையே இல்லையே நாங்கள் இந்த இடத்துல எக்கச்சக்கமாக மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறோம் எங்களால் ஜபிக்க முடியலை பாட முடியல துதிக்க முடியல கத்துடைய அன்பை நினைத்து ஆழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலையை கொடுங்க ஒருவேளை ஹாஸ்பிட்டலில் ஐசியில் இருக்கலாம் பிள்ளைகள் எந்தெந்த இடத்துல ஆண்டவரை அழுது கொண்டிருக்கிறார்களோ இயேசுவின் நாமத்தினாலே எல்லா வியாதியின் மூலக்கூறுகளை அறுத்து போடுவீராக நான் அவர்களுக்கு ஆரோக்கியமும் சௌக்கியமும் வர பண்ணி சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன் என்று சொன்னீரப்பா இயேசுவின் நாமத்தினால் விடுதலை உண்டாகட்டும் விடுதலை உண்டாகட்டும் ஒரு துதிக்கிற அபிஷேகம் இறங்கட்டும் ஒரு துதிக்கிற அபிஷேகம் இறங்கட்டும் மறுபடியும் ஓ ஹாலேலோய உனக்குள்ள இருக்கிற வரத்தினி அனல் மொட்டி எடுப்பு ஆவியானவர் உனக்குள்ள இருக்கிறார் ரீகாராபராபலபாபா ஆவியானவரே அது மகிமையினால் நிறப்பு வீராக ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு விடுதலையை தந்தருளும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்த தடைகளை உடையும் கட்டுகளை அறுத்து போடும் அநேக நாட்களுக்கு பிற்பாடு விசாரிக்கப்படுவாய் என்று தண்ணீர்கள் மேல் உன் ஆகாரத்தை போட்டிருக்கிறாய் நீ விசாரிக்கப்படுவாய் உன் சிறையிருப்பிலிருந்து கர்த்தர் உன்னை மீட்டெடுத்து வெளியே கொண்டு வருவார் மறுபடி ஒரு துதிக்கிற சத்தம் மறுபடியும் தேவனை ஆராதிக்கிற ஒரு சத்தம் அது பிள்ளைகளுக்குள்ளாய் எழும்பட்டும் அப்பா தேசத்துக்குள்ளாய் எங்க பட்டணத்துக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த கொள்ளை நோய்கள் விலகி போகட்டும் பிள்ளைகள் வீடுகளுக்குள்ளாக இருக்கிற வியாதியோ பலவீனமோ எதுவாக இருந்தாலும் விலகி போகட்டும் எங்க அக்கம் பக்கம் இருக்கிற எல்லா வீடுகளுக்குள்ள சுகம் இருக்கட்டும் ஐயா நல்ல ஆரோக்கியம் இருக்கட்டும் சமாதானம் இருக்கட்டும் பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் தெய்வன் ஆசீர்வதியும் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற பிள்ளைகள் வருமானங்களை ஆசீர்வதியும் எல்லா மன பாரங்களை எல்லாம் விலகி போகட்டும் என்னை விசாரிப்பதற்கு ஒருவரும் இல்லை என்று யாரெல்லாம் கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ நம்முடைய பிள்ளைகளின் இப்பொழுதே ஆண்டவரை உமது அரவணைக்கிற கரம் இவர்களுக்காக நீட்டப்படட்டும் நன்றி சுவாமி நன்றி நம்முடைய சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்குவதற்காக நன்றி இந்த கொரோனா என்ற வியாதி எங்கள் தேசத்தை விட்டு விலகட்டும் எங்கள் பட்டணத்தை விட்டு விலகட்டும் யாரெல்லாம் இதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை விட்டு விலகி போகட்டும் ஏசுவின் ரத்தம் ஜெயம் 
இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம் தகப்பனை உமது பிள்ளைகளை நீர் பாதுகாத்து கொள்ளு தெய்வீக சமாதான உள்ள இறங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த செய்தியை கேட்டு ஜபத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் அபரிமிதமாக ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே அருமையான செய்தியை கேட்டோம் கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாவதாக நாம் அனைவரும் இதில் விடுதலையாக்கப்பட்டோம் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் இப்பொழுதும் கர்த்தருடைய வேதம் பக்தரின் கீதம் இந்த ஒரு அழகான பாடலை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாடுவோமா ஒரு மனப்பட்டவர்களாய் என்னோடு சேர்ந்து இந்த பாடலை நீங்கள் பாடும்படியே நான் அன்போடு அழைக்கிறேன் இரண்டாம் வருகையை நோக்கி ஆயத்தமாக கொண்டிருக்கிறோம் கத்தரை உண்மையாய் தேடுகிற மக்களுக்கு அந்த நாள் மிகவும் இன்பமான ஒரு நாள் கேட்போமா ஒரு பாடலை அந்த நாள் இன்ப 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 நாள் அந்த Hallelujah, 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 Hallelujah. 
எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே இந்த லைவ் ப்ரோக்ராம் மூலமாக கர்த்தர் உங்களை சந்திக்க கிருபை செய்திருக்கிறார் பாடல் ஆராதனைகளையும் தேவ செய்தியையும் கொடுக்க உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார் கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படுவதாக உங்களுடைய சாட்சிகளையும் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸையும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே